fix. Iran benar-benar total sih ngebantuin Palestina dan perjuangan Houthi selama ini. Gak tanggung-tanggung, Israel bahkan mulai pusing hadapi serangan langsung Iran yang bukan lagi sekadar ancaman. Gak cuma memperkuat militer dalam negeri, ternyata Iran sudah nyebar fasilitas militernya di berbagai negara lain. Mulai dari yang ada di Suriah, negara yang gak jauh dari Israel. Sejak tahun 2018 sebenarnya Iran dikabarkan telah mendirikan 10 pangkalan militer di Suriah. Selain itu, mereka juga dilaporkan telah melatih hingga 20 ribu pejuang dari berbagai milisi di Suriah, yang tentu saja semakin memperlihatkan kekuatan nyata Iran di sana. Sehingga semakin jelas terlihat komitmen Iran dalam memperkuat pengaruhnya di Suriah dan wilayah sekitarnya. Israel sebenarnya telah lama memperingatkan tentang ambisi militer Iran di Suriah. Mereka percaya bahwa Iran bertujuan untuk membangun pangkalan udara dan angkatan laut di Suriah yang bakal bisa digunakan untuk mendukung organisasi teroris seperti Hizbullah di Lebanon. Selain itu, mereka khawatir bahwa Iran akan menggunakan fasilitas itu untuk melancarkan serangan langsung terhadap Israel. Tapi tentu saja, Iran sempat menyangkal semua tuduhan itu. Meski setahun kemudian terbukti, mereka telah berhasil mendirikan pangkalan militer Imam Ali di Suriah. Letaknya dekat kota Abu Kamal di Suriah Timur, berdekatan dengan perbatasan dengan Irak. Proyek ini merupakan bagian dari upaya rahasia Iran yang disetujui oleh pimpinan tertinggi di Teheran dan dilaksanakan oleh pasukan Quds Iran. Sejak diresmikan tahun 2019, pangkalan militer Imam Ali ini sudah beberapa kali menjadi target serangan udara oleh Angkatan Udara Israel dan militer Amerika Serikat. Sayangnya, belum ada detail spesifik mengenai ukuran dan fasilitas pangkalan ini. Tapi kalau udah pernah menjadi target serangan udara, bisa disimpulkan. Kalau pangkalan ini pasti memiliki ukuran dan fasilitas yang cukup banyak untuk menampung personil militer, alutsista, dan infrastruktur pendukung lainnya, termasuk rudal jarak jauh dan mungkin juga dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung operasi udara dan darat. Kemudian, pangkalan ini juga akhirnya terbukti menjadi tempat pelatihan bagi ribuan pejuang dari berbagai milisi yang setia kepada Iran. Dan lebih jauh dan rahasia lagi, di tahun 2017, militer Iran juga ternyata nih telah membangun kompleks militer di suatu lokasi yang ditempati oleh tentara Suria di wilayah El Kiswa, terletak sekitar 14 km di selatan Damaskus. Baik, kita beralih ke negara selanjutnya, meski tidak secara langsung, namun di Irak, pangkalan militer gabungan Kalso di bagian utara provinsi Babil di selatan Baghdad juga disebut-sebut merupakan bagian dari fasilitas militer Iran. Pangkalan militer ini disebutkan telah dikuasai oleh kelompok Hashid al-Sha'abi yang anggotanya sebagian besar adalah mantan unit para militer pro-Iran yang pernah memerangi jihadis muslim sunni. Camp Kalsu awalnya dikuasai oleh pasukan Amerika selama invasi mereka ke Irak. Namun mengalami perubahan kendali di tahun 2011 ketika diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Irak. Di dalam camp ini terdapat fasilitas penyimpanan amunisi serta gudang untuk tank dan peralatan militer lainnya. Pada 19 April 2024 lalu, pangkalan militer ini menjadi sasaran serangan misterius. Serangan dahsyat ini mengakibatkan terbentuknya kawah besar dan merusak beberapa hanggar. Dalam kejadian tragis ini, satu nyawa melayang dan 14 orang lainnya menderita luka-luka. Meskipun belum ada pihak yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, namun spekulasi sudah bermunculan. Banyak yang menduga bahwa Angkatan Udara Israel berada di balik serangan tersebut, meskipun mereka belum membuat pernyataan resmi. Begitu juga Komando Pusat Amerika Serikat yang turut membantah keterlibatannya. Kelompok Hashed al-Sa'abi atau Popular Mobilization Forces sempat membalas serangan dengan meluncurkan sebuah drone menuju Eliad. Namun, upaya mereka digagalkan ketika drone tersebut ditangkis. Sangat jelas sebenarnya mengapa pangkalan ini menjadi sasaran, kan? Yap, itu karena ada keterlibatan Iran yang dianggap musuh baru oleh Israel karena udah bantuin Palestina selama ini. 
Selain itu dilaporkan, Iran memiliki fasilitas militer lainnya yang tersebar di tiga lokasi, yaitu Baghdad, Anbar, dan Salah al-Din, namun bersifat rahasia. Beralih ke Lebanon yang jelas-jelas berbatasan dengan Israel di bagian selatan. Di negara ini terdapat Hezbollah, yang merupakan partai politik Islam Syiah, serta kelompok paramiliter yang berbasis di Lebanon dan didukung oleh Iran. Sejak 1992, Hezbollah muncul sebagai kekuatan untuk membela komunitas Syiah yang sebelumnya merasa terpinggirkan di Lebanon Selatan. Mereka menerima bantuan keuangan dan militer dari Iran secara langsung, membuat hubungan politik dan militer antara Iran dan Hezbollah terjalin erat, seolah keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Bagi Iran, Hezbollah merupakan alat strategis yang memperpanjang pengaruh Teheran di Timur Tengah. Yang berarti, pangkalan militer El Buka di Lebanon ini bisa dibilang adalah salah satu fasilitas militer Iran di luar negeri. Karena terus menerima dukungan dari Iran, kelompok ini pun akhirnya berhasil meningkatkan kemampuan militer dan senjatanya, termasuk roket-roket jarak menengah yang mampu mencapai Israel. Sejak tahun 2013, mereka memang telah dikabarkan terus memperluas kamp pelatihannya di Lebanon dan bersiap menghadapi bentrokan di masa depan dengan Israel. Pemimpin Hezbollah saat ini Syed Hasan Nasrallah mengatakan, tahun 2021 lalu, kelompoknya memiliki hingga 100.000 pejuang serta memiliki berbagai jenis roket dan rudal yang jumlahnya lebih dari 100.000. Hezbollah dan Iran bahkan mengembangkan rudal jenis Zelzal. Rudal Zelzal 1 memiliki hulu ledak seberat 500 kg dan mampu mencapai jarak tempuh hingga 125 sampai 160 km. Sedangkan rudal Zelzal 2 memiliki hulu ledak seberat 600 kg dan mampu mencapai jarak tempuh hingga 210 km. Jadilah mereka kekuatan para militer paling kuat di dunia Arab. Selanjutnya ada Yaman yang sejak awal menyatakan akan selalu mendukung jalur Gaza sampai agresi dan pengepungan oleh Israel dihentikan. Bahkan, Yaman menginisiasi serangkaian operasi terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai tanda solidaritas terhadap rakyat Palestina. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Houthi yang didukung secara finansial oleh Iran. Hubungan keduanya sudah terjalin sejak tahun 2014 ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran dan pasukan Quds memberikan senjata canggih dan pelatihan kepada Houthi. Bantuan terus-menerus inilah yang membuat Houthi mampu untuk melancarkan serangan dengan berbagai misil dan drone, salah satunya rudal balistik Kiam-1 terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah sejak November 2023. Sebenarnya sejak 2021, koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi sudah curiga jika Korps Garda Revolusi Islam Iran memiliki fasilitas rahasia di Yaman. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membantah tuduhan itu. Mereka menyatakan bahwa Teheran tidak memiliki fasilitas militer di Yaman. Mereka menganggap klaim tersebut sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari agresi yang dilakukan oleh negara-negara lain di kawasan itu. Yang pasti, sudah banyak laporan yang menyebutkan bahwa unit elit Korps Garda Revolusi Islam alias IRGC Iran telah lama dikerahkan di Yaman. Bahkan, komandan dan penasihat IRGC dilaporkan berada di lapangan dan terlibat langsung dalam serangan pemberontakan Houthi di Laut Merah. Next, ada Tajikistan yang agak jauh tapi dipilih oleh Iran. Sejak dua tahun lalu untuk mendirikan pabrik, untuk memproduksi drone militer yaitu drone Ababil 2. Drone yang dirancang khusus untuk tujuan pertempuran ini disebut-sebut memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan dan misi pengawasan hingga jarak 200 km dengan waktu terbang mencapai 90 menit. Iran memang sejak beberapa tahun terakhir aktif dalam usaha meningkatkan hubungannya dengan Tajikistan. Sama seperti yang mereka lakukan dengan negara-negara lain di Asia Tengah. Sejak tahun 2022, pejabat dari kedua negara ini bahkan bersepakat 
untuk meningkatkan perdagangan bilateral hingga mencapai 500 juta US dollar atau setara dengan 8 triliun rupiah per tahun.